生後4ヶ月の女の子チーターにはとても珍しい一人っ子ですお母さんチーターはとても優秀なハンター毎日必ず何がしかの獲物を仕留めていましたおかげで生後4ヶ月の子供が異例の速さで狩りの練習を始めました本物の獲物で遊びながら学ぶこんな贅沢な経験ができるのもごちそうに恵まれている上に取り合う兄弟がいないから一人っ子の子育ては順調でした<音楽>やがて食事を終えた親子は仲良く深い眠りに。しかし突然の雨に叩き起こされた親子すると景色がすっかり変わっていたのですどこを見てもヌー雨雲の移動とともにこの場にやってきたようですチーターにとって獲物にするには大きすぎるヌーの大人たちもそれをよく知っていましたやがて雨が上がるとヌーがチーターの親子をからかい始めました後ろについてきて離れようとしません角を振りかざし嫌がらせですお母さんは場所を移すことに決してヌーを怖がっているわけではありません問題はライオンの存在でしたヌーの集まるところヌーを狙ってライオンもまた集まってくるのですライオンはチーターの子供を見つけ次第殺そうとしますそれは将来ライバルになるからです。母親はライオンの気配に神経を尖らせていますが、娘は違います。娘はすっかり遠足気分。ライオンの恐ろしさも知らず、無邪気にお母さんとのかくれんぼを楽しんでいます。一刻も早く安全な場所に引っ越したいと考えているお母さんのんびり遊んでいる暇などありませんひたすら移動を続ける親子なんと半日で2 0キロ以上も歩きました途中で見つけたのは小さな水たまり普通は舐めるようにしか水を飲まないチーターがこの時はすごい勢い移動でお腹が空いているようですひたすら歩くこと3日目娘の足取りは重くなりついには空腹に耐えきれず座り込んでしまいましたそんな娘の姿を見て母親はあることを始めました獲物もいないのに狩りの体制に入ったのですしのび寄るお母さんを見て食事にありつけると思った娘急いで近くで獲物を待つことに。しかし、餌になるものなどいません。我が子を歩かせるために狩りの真似をしたのです。こうして親子は
歩き続けました「今日こそ我が子に食べさせなくては」姿を隠し音と匂いを消してくれる土砂降りの雨は絶好のチャンスお母さんの目に強い決意がみなぎります夕方大型のトピとシマウマの姿を見つけましたどちらもチーターの獲物には大きすぎますがお母さんは本気です早速見学の体制を整える娘走り出したお母さんお尻を高く上げる威嚇の体勢でトピーに迫りますトピーを捕まえましたそして娘が近寄ったその時何か音が。トピの母親の威嚇です警戒モードのお母さん最後のとどめを娘に任せチーターの母は我が子を守るため警戒を続けます睨み合いは雨が上がっても続いていましたすると突然トピの母親が奇妙な動きを始めたのですこれは我が子を助けるために自分に興味を引きつけようという必死の作戦そしてついには本気でチーターに攻撃してきたのですまだとどめは刺されていない今なら我が子を助けられるトピの母親は諦めていませんしかしチーターのお母さんも必死でした今娘に食べさせなければ彼女もまた我が子を失うことになってしまうのです母親同士の必死の攻防が続く中娘は自力でとどめを刺し食らいついていましたそして、一人で平らげたのです次の日気温50度を超えたこの日昨日の獲物を娘に譲ったお母さんは命の瀬戸際にいましたチーターが肉を食べずにいられるのは1週間が限界と言われます「するとトムソンガゼルを見つけたお母さん」「灼熱の草原へ駆け出しました」「ようやくトムソンガゼルに追いつきましたがすでに失速」ししかしお母さんの狙いは逃げ遅れた子供でした。まさに執念の成果そんなお母さんに対して娘が取った行動は驚くべきものでした獲物を木の陰に隠すと獲物にもお母さんにも背を向けたのです進んで見張り役を買って出たのです「お母さんは娘の気持ちを素直に受け取りました」「今は自分が体力をつけることが大切」「母も子も生きるために何をすべきか分かっているのです
互いを思いやり共に試練を乗り越えた親子に再び遊びの時間が戻ってきました幸せなひととき一人っ子の娘はあと1年半お母さんを独占できますそしていつか迎える独り立ちの日母から多くを学んだ娘はやがて強い母になっていくのです。<音楽>